sisi tume tumekuja hapa kama wajumbe na hususan wajumbe wa pwani ambao mnatuona hapa mbele yenu tuko na wabunge kutoka kaunti zote sita za pwani na sababu ya kuja hapa mbele yenu ni kutokana na yale ile hoja iliyoletwa mbele ya bunge kuhusu waziri macharia sisi kama wajumbe wa pwani ambao tunaita CPG jana tulikuwa juzi tulikuwa na mkutano wa jumbe 30 na wenzetu tulikuwa na mkutano na waziri Macharia katika ofisi yake kuzungumzia masuala ya pwani. Na mimi nitakuwa mchache kwa sababu swala nyeti ambalo linazungumziwa kwa, kwa sasa ni swala la SGR. Swala hili si swala geni. Tumeliongea kwa muda mrefu, tumekuwa na mikutano na waziri Macharia, tumekuwa na mikutano na waziri Matiangi na tukakubaliana katika mkutano uliopita nyuma kuwa ile oda ambayo ilitolewa ya kuwa mizigo yote kutoka bandarini makasha yote yatapelekwa kutumia reli isimamishwe basically the orders were suspended many months ago na hivi tunavyosema tunatambua kuwa kuna malori mengi sana ambayo yanabeba mzigo kutoka bandarini Mombasa yakienda up country na hii tunataka tuieleze wazi madereva zaidi ya kumi wamepimwa hii maswala ya corona ikiwa madereva elfu kumi wamepimwa swala langu ni je hao madereva elfu kumi wanapeleka nini wanapeleka punda wanapeleka mikokoteni au wanapeleka malori yanayobeba mizigo kutoka bandari ya Mombasa leo tumeona katika habari kuwa katika kituo cha miritini cha afya kila siku serikali inapima madereva mia moja wa kubeba mizigo wa masafa marefu hawa madereva wanabeba kitu gani kwa hivyo jamani tusiingize siasa katika ili swala na juzi tulipokuwa na waziri tumesisitiza kuwa kutolewe adverti ingine ili wapwani waone kuwa serikali imesimamisha ile oda na waziri akasema ataongea na KRA ataongea na KPA waweke adverti ingine katika magazeti yote ya kitaifa kuonyesha kuwa ile oda ya kutumia reli kama njia ya pekee ya kusafirisha mizigo imesimamishwa na sisi kama wapwani tunaliunga mkono tumeelewana kwa hivyo ndugu zangu tukija swala la kuwa bandari inahamishwa tulipigana katika ili bunge la kitaifa tukiwa na chairman wetu marehemu Suleman Dori na tuliweka hapa vita vikubwa sana kwa sababu ilikuwa wakati ule tunaambiwa bandari ya Mombasa inabinafsishwa kupitia ile shirika la meli la MSC na tukapigana vita vikubwa ndani hapa na nawashukuru wabunge wengi walisimama na sisi na tukashinda vita vile leo hii hakuna hata mfanyikazi mmoja wa bandari ambaye amefutwa kazi kwa sababu tuliambiwa katika wafanyi kazi elfu saba wa bandari elfu tatu watapelekwa nyumbani ubinafsishaji ukifanyika na tunashukuru hilo jambo halikufanyika na leo wafanyikazi wote wa bandari wako katika kazi zao kama kawaida kwa hivyo ndugu zangu tusiingize siasa katika maswala ambayo hayana maana kama tunafuta viti kwa kutaka kuwa ugavana tutumie njia nyingine lakini tusilete populist eh, motions ambazo hazitasaidia mwananchi wa kawaida 